ഹായ് ഡിയർ സ്റ്റുഡൻറ്റ് നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോകുന്ന ചാപ്റ്റർ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ചാപ്റ്റർ പ്ലസ് ടു മാത്സിലെ ആദ്യത്തെ ചാപ്റ്ററാണ് റിലേഷൻ ആൻഡ് ഫങ്ഷൻ അത് ഇങ്ങനെ പ്ലസ് ടു ഇയർ ഓൾറെഡി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ ചാപ്റ്ററാണ് പ്ലസ് ടുയിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അതിൻ്റെ വ്യക്തമായി ബേസിക് അടക്കം മുഴുവൻ പഠിച്ചാണ് റിലേഷൻ എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു ഫങ്ഷൻ എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു റിലേഷൻസ് ഡൊമൈൻ റേഞ്ച് ഫങ്ഷൻസിലും പഠിച്ചു ഫങ്ഷൻസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫങ്ഷൻസ് ഒരുപാട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആയിട്ട് സെക്കൻഡ് ഇയറിൽ റിലേഷൻ്റെയും ഫങ്ഷൻ്റെയും കണ്ടിന്യൂഷൻ ആയിട്ട് അവിടെ പഠിച്ചതിൻ്റെ ബാക്കി എന്താണോ അതാണ് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ കാര്യമായിട്ട് പഠിക്കുന്നത് കുറച്ച് എക്സ്ട്രാ ടോപ്പിക് അതിലുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഇയറിലൊക്കെ കുറച്ച് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയ ഭാഗമാണ് റിലേഷണൽ ഫങ്ഷൻ പിന്നെ ഒരു ടോപ്പിക് ആയ ബൈനറി ഓപ്പറേഷനും ഉണ്ട് രണ്ടും റിലേഷണൽ ഫങ്ഷൻ്റെ ബാക്കിയാണ് അവിടെ വരുന്ന മുഴുവൻ നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ഇയറിൽ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ റിലേഷൻ ആണ് പഠിക്കുന്ന റിലേഷൻ എന്താണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു എയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്ക് ഒരു റിലേഷൻ പറയുമ്പോൾ അത് എ ക്രോസ് ബിയുടെ സബ്സെറ്റ് ആയി അതായത് എ ക്രോസ് ബിയിൽ നിന്ന് എന്തെല്ലാം എഴുതാൻ പറ്റുമോ അതൊക്കെ എയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്കുള്ള റിലേഷൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ വ്യക്തമായിട്ട് നിങ്ങളൊക്കെ ഫസ്റ്റ് ഇയർ പഠിച്ച സ്ഥിതിക്ക് ഇവിടെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാനുള്ളത് ടൈപ്സ് ഓഫ് റിലേഷൻ ആണ് വ്യത്യസ്തമായ ടൈപ്പ് ഓഫ് വ്യത്യസ്തമായ റിലേഷൻസ് എന്തെങ്കിലും റിലേഷൻ ഓർഡേഡ് പേസിൽ എന്തെങ്കിലും ഓർഡേഡ് പേ സെയിം എലിമെന്റ്സ് വന്നാൽ എന്താണ് പ്രത്യേകത സെയിം എലിമെന്റ്സ് അല്ലാതെ വന്നാൽ എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകതയുണ്ടോ അതിന്റെ പേര് എന്തൊക്കെയാണ് അതാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ വ്യക്തമായി പഠിക്കുന്ന പല റിലേഷൻസ് പഠിക്കുന്നുണ്ട് ആ റിലേഷൻസിൽ സെയിം ആയി വന്നാൽ പല ബന്ധങ്ങളും പഠിക്കുന്നുണ്ട് അത് നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന റിലേഷൻസുമായി കണക്ട് ചെയ്യാം അല്ലാതെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന റിലേഷൻസ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അതിന് ആദ്യത്തെ റിലേഷൻ ആണ് റിഫ്ലക്സീവ് റിലേഷൻ റിഫ്ലക്സീവ് റിലേഷൻ പറഞ്ഞാൽ ഒരു റിലേഷൻ ആർ ഓൺ എ ആർ ഓൺ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ എന്ന സെറ്റിൽ നിന്ന് റിലേഷൻ എ എന്ന സെറ്റ് റിലേഷൻ പറഞ്ഞാൽ എയിൽ നിന്ന് എയിലേക്ക് എന്നർത്ഥം എയിൽ നിന്ന് എയിലേക്ക് പറഞ്ഞാൽ ആ സെറ്റിൽ എഴുതുന്ന എന്നാൽ റിലേഷൻ എഴുതുന്ന എലമെന്റ്സിലെ ഓർഡേഡ് പേരിലെ ഒന്നാമത്തെ എലമെന്റും രണ്ടാമത്തെ എലമെന്റും ആ സെറ്റിൽ തന്നെ ആയിരിക്കണം അങ്ങനെ വരുന്ന ഓർഡേഡ് പേർ മാത്രമേ ഇതിൽ വരികയുള്ള ഏഴ് എലമെന്റ്സ് മാത്രമേ വരാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പുറത്തേക്കുള്ള എലമെന്റ്സ് വരാൻ പാടില്ല അതാണ് റിലേഷൻ ആർ ഓണി പറഞ്ഞത് അത് റിഫ്ലക്സീവ് ആവണമെങ്കിൽ ആ റിലേഷൻ റിഫ്ലക്സീവ് ആവണമെങ്കിൽ കണ്ടീഷൻ ആണ് എ കോമ എ ബിലോങ്സ് ടു ആർ ഫോർ എവരി എ ബിലോങ്സ് ടു എ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഫോർ എവരി എ ബിലോങ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ എന്ന സെറ്റ് ഏതാണോ അതിൽ ഏത് എലമെന്റ് എടുത്താലും ഫോർ എവരി ഫോർ എവരി അതിന്റെ എല്ലാ എലമെന്റിനും ആ എലമെന്റിന്റെ ഓർഡേഡ് പേര് അതിന്റെ ഇമേജ് ആ നമ്പർ തന്നെ വരണം അപ്പോ എ എന്നത് ഏരുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്ന ഇമേജ് അതിന്റെ ഇമേജ് അത് തന്നെ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് കാണിക്കണം അതിന്റെ പേർ ആയിട്ട് അത് തന്നെ വരണം ആ റിലേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം റിഫ്ലക്സീവ് ആവുള്ളൂ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എ എന്നൊരു സെറ്റ് വൺ ടു ത്രീ ഇതിൽ എലമെന്റ്സ് വൺ ടു ത്രീ ആയതുകൊണ്ട് ഈ റിലേഷൻ ആകൊണ്ട് എഴുതുമ്പോൾ വൺ വൺ ടു ടു ത്രീ ത്രീ ഈ മൂന്ന് ഓർഡേറ്റേറും ഈ റിലേഷനിൽ നിർബന്ധമാണ് അത് റിഫ്ലക്സീവ് ആണെങ്കിൽ വണ്ണിന് വണ്ണിൽ തന്നെ ഓർഡേറ്റേർ ആവണം ടു എ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ടുക്ക് ടു തന്നെ ഓർഡേറ്റേർ ആവണം ത്രീ എ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ത്രീക്ക് ത്രീ തന്നെ ഓർഡേറ്റേർ ആയി വന്നാൽ ഇത് മൂന്നും ഇതിലുണ്ടായതുകൊണ്ട് ഇത് റിഫ്ലക്സീവ് ആണ് ഇൻ കേസ് ഇതിൽ ഒരു ഓർഡേഡ് പേർ നമ്മൾ ത്രീ ത്രീ ഒഴിവാക്കി അപ്പൊ ഇതെന്തെല്ലാം റിഫ്ലക്സീവ് അല്ല കാരണം ഇതിൽ എല്ലാവർക്കും ഈ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നില്ല ഇത് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടെങ്കിൽ ആർക്കിൽ ഒരാൾക്കും ഉണ്ടായാൽ പോരാ അതിൽ എല്ലാ ഓർഡേഡ് എല്ലാ എലമെന്റ്സും അത് ഓർഡേഡ് പേർ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണം ഇപ്പൊ ഇൻ കേസ് ഇവിടെ ഈ സെറ്റിൽ ഫോർ എന്ന എലമെന്റ്സ് ഉൾപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ നിർബന്ധമായിട്ടും ഫോർ ഫോർ വേണം ഇനി റിഫ്ലക്സീവ് ആകും അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ടാവും ഇതിൽ വൺ ടു ത്രീ വൺ വൺ ടു ടു ത്രീ ത്രീ ഇതിന് കൂടെ ഈ ഓർഡേറ്റേന് കൂടെ വൺ ടു എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ റിഫ്ലക്സീവ് ആവോ യെസ് അത് റിഫ്ലക്സീവ് ആണ്
സിമ്മെട്രിക് ക്ലിയറൻസ് സിമ്മെട്രിക് അല്ലാതെ കാണിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം ഒരു എ ബി എന്ന് ഓർഡർ എടുത്ത് തരാൻ വേണം എന്നിട്ട് ആരുണ്ടാവരുത് ബി എ ഉണ്ടാവരുത് അപ്പൊ എ ബി ഉണ്ടായിട്ടോ ബി എ ഇല്ലാതെ നിന്നാൽ മാത്രമേ സിമ്മെട്രിക് ആവാതിരിക്കുള്ളൂ ബാക്കി എങ്ങനെ വന്നാലും സിമ്മെട്രിക് ആണ് എ ബി ബി എ ഉണ്ടെങ്കിലും സിമ്മെട്രിക് ആണ് എ ബി ബി എ ഇല്ലെങ്കിൽ രണ്ടും ഇല്ലെങ്കിലും സിമ്മെട്രിക് ആണ് അതാണ് സിമ്മെട്രിക് റിലേഷൻ നെക്സ്റ്റ് മൂന്നാമത് പറയുന്ന റിലേഷൻ ആണ് കുറച്ച് അധികം പറയാനുള്ളത് മൂന്നാമത്തെ റിലേഷൻ ആണ് ട്രാൻസിറ്റീവ് റിലേഷൻ ട്രാൻസിറ്റീവ് റിലേഷൻ ട്രാൻസിറ്റീവ് ആണ് എ ബി എയും ബിയും കണക്ടഡ് ആയിരിക്കണം അതായത് എ ബിനോട് കണക്ടഡ് ആണ് ബി എ ബി റിലേഷൻ ഉണ്ടാവണം ആൻഡ് നിർബന്ധമായ കണ്ടീഷൻ ആൻഡ് ആണ് നിർബന്ധമായ കൂടെ വരണം ആൻഡ് ബി സി മറ്റു റോഡ് എടുത്ത് ബി സിയും ഉണ്ടാവണം ഇൻഹിൽ എ കോമ സി ബിലോങ്സ് ടു ആർ ഇങ്ങനെയുള്ള റിലേഷൻ പറയുന്ന ട്രാൻസിറ്റീവ് അതായത് ഇപ്പൊ നോക്കാം എ ബിയുമായിട്ട് കണക്ടഡ് ആയിരിക്കണം എ ബിയുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിരിക്കണം ആ ബി മറ്റൊരാളുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് എ ബിയുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയി എ ബിയുമായിട്ട് കണക്ഷൻ വന്നു ആ ബി സിയുമായി കണക്ഷൻ വന്നാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും എ സിയുമായിട്ട് കണക്ഷൻ ആവണം അപ്പോ നമ്മള് നമ്മളുടെ മദർ നമ്മൾ മദർ ആണ് ബി അപ്പൊ എ നമ്മൾ നിങ്ങൾ ഒരാളാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മദർ ആണ് ബി ആ മദർ മദറിന്റെ ബ്രദർ കണക്ടഡ് ആണ് മദർ മദറിന്റെ ബ്രദർ കണക്ടഡ് ആണ് അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നിങ്ങൾ മദറിന്റെ ബ്രദറുമായിട്ട് കണക്ടഡ് ആയി റിലേഷൻ വന്നു അപ്പൊ എ ബിയുമായിട്ട് കണക്ടഡ് ആ ബി മറ്റൊരാളുമായി കണക്ടഡ് ആണെങ്കിൽ എ സിയുമായിട്ട് കണക്ടഡ് ആയിരിക്കണം അങ്ങനെയുള്ള റിലേഷൻ ട്രാൻസിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എ ബിയും ബി സിയും ഓടേഴ്ത്ത റിലേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കണേ എ ബി എന്ന് ഓടേഴ്ത്ത പറയുമ്പോൾ സെക്കൻഡ് എലമെന്റ് ആരാണ് അതിൽ തന്നെ തുടങ്ങണം മറ്റൊരു ഓടേഴ്ത്ത അതായത് ഇവിടെ എ ബി ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ മറ്റൊരു ഓടേഴ്ത്ത കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എ ബിയും ബി സി ഇവിടെ ബി ആണെങ്കിൽ ആ ബി തുടങ്ങണം ഇവിടെ ടു ആണെങ്കിൽ ടു തുടങ്ങണം ഇവിടെ ത്രീ ആണെങ്കിൽ ത്രീ ആയിരിക്കണം അങ്ങനെ കണക്ട് ആണെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ ഫസ്റ്റ് തേർഡ് എലമെന്റും ജോയിൻഡ് ആയിരിക്കണം അങ്ങനെയുള്ള റിലേഷൻ ട്രാൻസിറ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ എ എൻ എസ് എന്താ ആ റിലേഷൻ പറയണം വൺ ടു ടു ത്രീ വൺ ത്രീ ഇവിടെ നോക്കൂ എ ബി വൺ ടു എടുത്തു അപ്പൊ ബി ആരാണ് ടു അപ്പൊ ബി സി ടു ത്രീ ആയിക്കൂടെ കാരണം ബി ടു ആയതുകൊണ്ട് എ ബി ബി സി കണക്ടഡ് ആയി എ വൺ ടു മായി കണക്ടഡ് ആയി ടു ത്രീ മായി കണക്ടഡ് ആയി എങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും എ ആരാണ് വൺ ആണ് സി ആരാണ് ത്രീ ആണ് അപ്പൊ വൺ ത്രീ റിലേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ട്രാൻസിറ്റീവ് ആണ് എ ബിയും ബി സിയും ഉണ്ടെങ്കിൽ ആര് വേണം എ സി വേണം അപ്പോ ടു ത്രീയും ത്രീ ഫോറും ഉണ്ടെങ്കിൽ ആര് വേണം ടു ഫോർ വേണം അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എ ബിയും ബി സിയും ഉണ്ടെങ്കിൽ എ സി ഉണ്ടാവണം പറഞ്ഞത് എ ബി ആൻഡ് ബി സി ഈഫ് എ ബി ആൻഡ് ബി സി എ ബിയും ബി സി ഉണ്ടെങ്കിൽ എ സി ഉണ്ടാവണം അപ്പൊ എ ബിയോ ബി സിയോ ഇല്ലെങ്കിലോ അങ്ങനെ ഒന്നാം പ്രശ്നമില്ല ട്രാൻസിറ്റീവ് ആണ് നമ്മൾ സിമ്മെട്രിക് ആവാതിരിക്കാനുള്ള കണ്ടീഷൻ പറഞ്ഞു എ ബി ഉണ്ടായിട്ട് ബി എ ഇല്ലാതിരുന്നാൽ മാത്രമാണ് സിമ്മെട്രിക് ആവാതിരിക്കും അതുപോലെ ഇവിടെയും ട്രാൻസിറ്റീവ് അല്ല എന്ന് കാണിക്കണമെങ്കിൽ ട്രാൻസിറ്റീവ് അല്ല എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റണമെങ്കിൽ ട്രാൻസിറ്റീവ് എല്ലാം ഉറപ്പിക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ എ ബി എന്ന റോഡ് എഴുത്ത് നേരെ വേണം ബി സി എന്ന റോഡ് എഴുത്ത് നേരം വേണം നിർബന്ധമാണ് എ ബിയും ബി സി ഉണ്ടായിട്ട് എ സി ഇല്ല എങ്കിൽ മാത്രമേ ട്രാൻസിറ്റീവ് ആവാതിരിക്കുള്ളൂ ബാക്കി എപ്പോഴും ട്രാൻസിറ്റീവ് ആണ് എ ബി ബി സി ഉണ്ടായിട്ട് എ സി ഇല്ലാതിരുന്നാൽ മാത്രമേ ട്രാൻസിറ്റീവ് ആവാതിരിക്കുള്ളൂ എ ബി ഇല്ലെങ്കിലും ട്രാൻസിറ്റീവ് ആണ് ബി സി ഇല്ലെങ്കിലും ട്രാൻസിറ്റീവ് ആണ് ആവാതിരിക്കണമെങ്കിൽ എ ബി ബി സി കാണാം ഇതിന് എ സി ഉണ്ടാവരുത് അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും ഇല്ലെങ്കിലും ട്രാൻസിറ്റീവ് ആണ് ഇനി എക്സാമ്പിൾ പറയാം എടുക്കുന്ന ആറ് ഈക്വൽ ടു സംശയം ഉണ്ടാവും ഇത് ട്രാൻസിറ്റീവ് അല്ലേ കാരണം വൺ ടു ടു വൺ എടുക്കുമ്പോ വൺ വൺ ഉണ്ടല്ലോ പക്ഷെ ഇത് എ ബി ബി സി ആയിട്ട് എടുക്കും ഇത് എ സി ഓക്കെ പക്ഷെ ഇവിടെ എ ബി എന്നത് ടു വൺ ആണെങ്കിൽ എ ബി ടു വൺ എടുത്താൽ ബി സി എന്ത് എടുക്കാം വൺ ടു എടുക്കാം എ ബി ടു വൺ ആണെങ്കിൽ ബി സി വൺ ടു എടുക്കാം അപ്പൊ എ സി ആരാവണം ടു ടു ആവണം അരി ടു ടു
ए बी ए रूप अवड़े वह मतलब मतलब निर्बंध कंडीशन कंडीशन आवश्यक वीडियो